Gracias, Antonio Vidal. Buenas tardes. Quiero agradecer a los que me gustan en Baleares y a los que me gustan en Baleares. Su invitación a Baleares y a la hospitalidad de los que me gustan en Baleares y también a su director, Eduardo Lago, por sus palabras también. Mi lengua, la lengua en que yo escribo, es el mallorquín. Y si no les importa para que les suene un poquito, aunque el traductor no pueda traducir, quizás incluso, voy a empezar por leer un trozo de texto en esta lengua, la lengua en la que yo escribo, y inmediatamente pasaré al castellano para que el traductor pueda hacer su trabajo. Per molt bé que me n'hagi anat a l'altra banda del món, fins i tot mai no he deixat de tenir la sensació que s'hagués vist a Mallorca. Mai no he sortit de l'illa. No sé si aquesta impressió compartida amb altres mallorquins també des del llac té a veure amb la necessitat de mantenir els llocs sobre el paradís de l'infantesa en el qual vol dir per l'element com un dret concret en el cas fet sobretot de natura, de terra i d'arbres, d'albons i flors venturelles, de blaus de mar i blau de cel, de roques paradades com la paradada. Sabem d'on som i d'on venim, els carrers de New York se'n fan més fàcils, la mirada xinesa molt més accessible, la Catalunya quasi familiar, però si ens parlem, ben segur que ens ho trobarem allà al dient de Farmaluts, a Valdemosa. Dins aquests i altres noms, Santanyí, Rasa, Calcari, tatuats sobre la pell de l'ànima, com a senyals per defensar la bellesa que encara resta a Mallorca i que cal preservar que la devastació. I molt més ràpid les traduciré al castellano. El text lo voy a seguir en castellano. Por muy lejos que me haya ido, a las antípodas incluso, nunca deja de tener la sensación de que sigo viviendo en Mallorca. Por suerte, no todo ha sido masacrado por los asesinos de paisajes que cambiaron los lirios de playa por el hormigón armado y casi a ras de olas levantaron monstruosas construcciones sin que nadie lo pidiera. Quedan todavía rincones intactos. En Calatuen, por ejemplo, la cima de la destruida Calobra, uno de los lugares paradisíacos más bellos del mundo, uno de los mediterráneos del mundo, los olivos llegan casi a ras de mar, un producto que une a Minerva con Poiseidón y recuerda que nuestra patria, como la de los griegos, allí es para él, es el Mediterráneo. Por eso, todavía los dioses creo que no han abandonado algunos lugares de Mallorca, preservando lo que las calamidades urbanísticas, la peor plaga que ha podido surgir la isla desde los tiempos prehistóricos, desde que se convirtió en un barco y se alejó de la península ibérica que ahora de entre fondeó entre Europa y África. A menudo me pregunto cuál es el secreto del atractivo de Mallorca, qué forma ha sido la obra de Mallorca. Para las gentes, para las personas que la amaron, muchos precisamente artistas que a ustedes les sonarán, como Robert Graves o como Jeffrey Stein o como Anais Nin, o como Henry Miller, que se enamoraron de la isla y pasaron allí temporadas, incluso como Robert Graves se quedaron a vivir. Yo creo que ellos, al escoger Mallorca, pensaron que se quedaron como era su deseo ese lugar, pero yo creo que no porque quería ir a ese lugar, pero era la isla la que les escogió a ellos. Muchos piensan que la confusión de la diversidad, la montaña y el llano, las, la, la huerta y las tierras en donde solamente crecen, casi pues la, lo que, lo, una palabra que nosotros decimos una vertiente, pero yo no sé si tiene traducción, la garrida, que es donde no crece nada, bueno, sí crecen muchas cosas, pero no son alimenticias, no se crecen de algún modo, pues la garrida y la huerta, los acantilados y los arenales, todo eso hace que en realidad nuestra isla, como recordaba mi colega Antonio Vidal, es casi un pescado continente, un continente en miniatura. Y cada raza de Mallorca consiste en el hecho, precisamente, de serlo. Yo tengo tendencia a considerar 
I tend to think that perhaps the variety more than that variety, it's the light, it's the atmosphere which surrounds Mallorca, which gives it a special magic. It is the transparency of the farm air, the blue is the makeup which best suits it. In love with Mallorca, as, as the case of so many islanders, I've written many books. I think that since I've an older, I've written more than 20 books about various um, books about the con converted Jews of Mallorca or about the emigrants who left for Cuba, trying to recover the atmosphere of the 17th century or the post-Civil War period, the 50s, writing, writing, writing from an island means writing from the periphery, away from the center of the peninsula, even though I live in Barcelona and I am a professor of Spanish literature, which is not a peripheral language. In addition, in the case of the Mallorquinos, the Mallorquin dialogue is peripheral to central Catalan. In my case, I am interested in peripheral characters, the Jews, the crazy people, the blacks, the homosexuals, crazy um, characters perverted by beauty, people who could never be in charge of a board of directors or run a political party. I don't know if this characteristic has to do with the fact that I also feel myself on the periphery, perhaps because I spent my childhood without playing, listening to my grandmother tell stories that were not stories, but real events from her own life. That's why I say that I am a writer in order to be able to continue in my novels with the stories that my aunt, my grandmother could recount so masterfully, even though she was quite well educated. She was part of a rich feminine island tradition, the oral tradition, a tradition that which we can find in many other peripheral Mediterranean literatures, for example, the tradition of the Maghreb. Uh, Asia Jevar, who is the most uh, important French Algerian life, she says that she writes to recover the voices of the women who struggle to uh, recover independence for Algeria, and he says that her main principle is orality. Orality comes from the body without going through the brain, without going through the ra rationalization that is implied by writing. When I read her book, I, re I realized that in her first books, in my first books, I had done the same thing, and when I tried to recover the voices of the women that I had known in my infancy, the illiterate, poor, Mallorcan women. They had imitated her. The mon monologues of my feminine characters uh, grew spontaneously, and they were directed at someone who didn't answer, and who they, no, that person didn't exist, and if the person existed, that person didn't listen, but they needed to talk and talk to be, to be. All the paradises are lost paradises because otherwise they wouldn't be paradises. In the same way, we human beings who have nothing more than a past, we are what we were, no matter how uh, much we assert that our present is open to the future. It is clear that our lives, evidently, in our, in our period of maturity, are based on the loss. On loss. We have the years and the days that we left behind, whether we like it or not, we, whether we, we dance salsa or waltz, waltzes. In, the intrinsic nostalgia of human nature can be a lethal weapon or an extraordinary creative tool. We invent literature to write about what we have lost, and my, my losses naturally have to do with my infancy in Mallorca, and I will conclude. Jorge Luis Bar Borges referred to Mallorca as a place that was similar to felicity, to happiness, capable of being happy, capable of being a place for happiness, although he pointed out that he had practically never possessed the amount of happiness one should have 